all in this video the structure of ionic compounds എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഈ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പാക്കിംഗ് ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഗോളങ്ങൾ സ്പിയേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്പിയേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ കൃത്യമായി പാക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുക അതിൻ്റെ വേരിയസ് പോസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിത് ക്ലാസ് ട്വൽവിൽ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ ആൻഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്പിയേഴ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷണൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെപ്പാടെ ഒറ്റയ്ക്കൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ എന്താണ് എല്ലാ സ്പിയേഴ്സിൻ്റെയും സ്ട്രൈറ്റ് സ്പിയേഴ്സിൻ്റെയും സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്പിയറിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പിയറിനെ എടുക്കുന്നു ആ സ്പിയറിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്പിയേഴ്സ് അതായത് ആ സ്പിയറുമായിട്ട് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ള സ്പിയേഴ്സിനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നടുക്കുള്ള ഒരു സ്പിയറുമായിട്ട് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ള സ്പിയേഴ്സിനെ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്പിയേഴ്സിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സെൻട്രൽ സ്പിയറിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിനോട് ഫിസിക്കലി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പിയേഴ്സിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെക്സഗൺ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റിയാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ കേസ് അതായത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയർ കിട്ടുന്ന സംഭവങ്ങളെ നമ്മൾ ഇത് ടു ഡി അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് അതിനെ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്നും രണ്ടാമത്തതിനെ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്നും പറയും ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ അതായത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് മേളിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ലെയർ അഡീഷണൽ ലെയർ അതായത് നമുക്ക് ടു ഡയമെൻഷണൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മുകളിൽ ആറ്റങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഈ ആറ്റങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി ആറ്റങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി നമുക്ക് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തത് ഇതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് പാക്ക് ലെയറും രണ്ടാമത്തത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലെയർ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ വയ്ക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലോസ് പാക്കിങ്സ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലെയർ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ലെയേഴ്സിനെ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവാറും മോസ്റ്റ് പ്രോബിളി എന്താണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബിളി അവയെ നമ്മൾ ഈ ഹോൾസ് ഹോളോ സ്പേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ വയ്ക്കുക നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സെക്കൻഡ് ലെയർ വയ്ക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ലെയർ വയ്ക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ വയ്ക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിന് മുകളിലാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഒരു ബോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഒരു ബോൾ നടത്തിയതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ലെയർ ആ ബോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കംഫോർട്ടബിളായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാം രണ്ട് രീതിയിൽ വയ്ക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വയ്ക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെക്സഗണൽ നമുക്ക് രണ്ട് പാക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങും രണ്ടാമത്തത് ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങും ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലെയറും ഫസ്റ്റ് ലെയറും തേർഡ് ലെയറും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയറും സെക്കൻഡ് ലെയറും തേർഡ് ലെയറും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഹെക്സഗണൽ
എ ബി സി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തേർഡ് ലെയർ തേർഡ് ലെയർ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തേർഡ് ലെയർ എവിടെയായിരിക്കും തേർഡ് ലെയർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഹോളോസ് മാർക്ക് ഡസ് സി അതായത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഹോളോസ് ഹോളോസും ഉണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ഹോളോസും ഉണ്ട് അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഹോളോസിലാണ് സെക്കൻഡ് ലെയർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം ബട്ട് ഇവിടെ ഈ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്താണ് സി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഹോളോ പ്ലേസിലായിരിക്കും ഈ ഒരു കേസിൽ അതായത് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലെയറും സെക്കൻഡ് ലെയറും തേർഡ് ലെയറിൻ്റെയും പൊസിഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കുക ടെൻ അത് ഈ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവും വൺ ടു ത്രീയും ഒരേ രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവും വൺ ടു ത്രീയും വേറെ രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലും സെയിം ആണ് പക്ഷേ സെക്കൻഡ് രണ്ടും സെയിം ആണ് ബട്ട് വെൻ യു ലുക്ക് ഇറ്റ് ദ കേസ് ഓഫ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് അവിടെ ആ ആറ്റംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് എന്ത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങും ക്യുബിക് ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി അടുത്തത് ലിമിറ്റിംഗ് റേഡിയസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റേഡിയസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് റേഡിയസ് ഓഫ് ആനയോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ഓഫ് സോറി റേഡിയസ് ഓഫ് കാറ്റയോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ഓഫ് ആനയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ അതായത് ഒരു അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടിലെ കാറ്റയോണിൻ്റെ റേഡിയസും ആനയോണിൻ്റെ റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക ഈ ലിമിറ്റിംഗ് റേഡിയസ് റേഷ്യോ ലിമിറ്റിംഗ് റേഡിയസ് റേഷ്യോ വരുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു കാറ്റയോണിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കാറ്റയോണിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ഈ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ നമുക്കറിയാം ഇസഡൻ ടു പ്ലസിൻ്റെ റേഡിയസും എസ് സൾഫേഡിൻ്റെ റേഡിയസും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സോഡിയത്തിൻ്റെയും ക്ലോറിൻ്റെയും ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ലിമിറ്റിംഗ് റേഡിയസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു കോർഡിനേഷൻ നമ്പറാണ് ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഈ ലിമിറ്റിംഗ് റേഡിയസ് റേഷ്യോ വണ്ണിനും പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടുവിനും ഇടയിലാണ് എങ്കിൽ എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് റേഡിയസ് റേഷ്യോ ലിമിറ്റിംഗ് റേഡിയസ് റേഷ്യോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടുവിനും പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോറിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒക്ടാഹൈഡ്രലാണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് റേഡിയസ് റേഷ്യോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോറിനും പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ സ്പീഷ്യസ് അതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് റേഡിയസ് റേഷ്യോ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവിനും പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് അതായത് ട്രയാങ്കുലർ സ്പീഷ്യസ് ആണ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ലിമിറ്റിംഗ് റേഡിയസ് റേഷ്യോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലിമിറ്റിംഗ് റേഡിയസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിമിറ്റിംഗ് റേഡിയസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കാറ്റയോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ഓഫ് ആനയോൺ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് റേഡിയസ് റേഷ്യോ അതിന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഡാറ്റയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ അയോൺസിൻ്റെയും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ മുതൽ ഞാൻ ഓരോ അയോ സോറി ഓരോ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെയും ഓരോ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവയുടെ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷനാണ് നെക്സ